रोजा रोजादार व्यक्ति के जानते रोज माकाम दान रमजान मासे एक रोजा कर ले सत्तर रोजा रखार सब रोजा रोजार मासे जहां नाम सब दर्जा दाला बंद कर दें और जान नाते सब दर्जा खुले दें रमजान मासे रोजा नाम जो इबाद आल्ला तला खूब तरह कबूल करें रमजान मासे रहमत बरकत माखरत और आल्लाह तला नैकट्य लाभ आशा सवार उचित रमजान मासे त्रिसटा दिन रोजा रखा देखो बोमा यत बस कथा बोलो ना तो दुनिया सबा मरे जा दुनिया रोजा रखे तरह मृत्यु पर कठिन शास्त्र रोजा बोमा तुम कल दिन बेला समस्त रान्ना बानना पानाहार सब बंद कर दिवसाई सबा रोजा रखबाइना रमजान रमजान मासे रसुल्लाजे तारा नाम 
এবং সাহেবা কেরামদের তারাবি নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং খতমের সাথে তারাবি নামাজ আদায় করা এবং কোরআন খতম করা অনেক সহবের কাজ রমজান মাসে তারাবি নামাজ আদায়কারীদের কোনা আল্লাহ তালা মাফ করেন এই মর্মে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সোহাবের আশায় তারাবি নামাজ আদায় করেন তার অতীতে সকল গোনা ক্ষমা করেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু বৌমা তোমার শ্বশুর ছেলে বাসায় তারাবি নামাজ আদায় করতে পারবেন মা পুরুষদের তারাবের নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করা শুনলাম তবে হ্যাঁ যদি কোনো শারীরিক সমস্যা থাকে বা বড় কোনো অসুস্থ হয় তাহলে সে বাসায় করতেই পারে যেহেতু বাবা ভাইজান শাহাদাত আল্লাহ রহমতে সবাই সুস্থ তাই মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করা উচিত বৌমা আমি অবশ্যই মসজিদে গিয়ে তারাবি নামাজ আদায় করব সাথে আনিস শাহাদাত ওদেরকেও নিয়ে যাব তুমি এক কাজ করো আমার যাই নামাজটা নিয়ে আসো ঠিক আছে বাবা পেটে যদি ক্ষুধা নাও থাকে তারপরে ঘুম থেকে উঠে সামান্য কিছু হলে খেয়ে নেওয়া উচিত তারা একদিকে রাসুলের সৈন্যতের পর আমল হবে এর অপর দিকে সেহরির খাবারের বর্গ থাকে সেহরি না খেয়ে রোজা থাকা উপবাস চর্চা ছাড়া কিছুই না তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সেহরি খেয়ে রোজা থাকা তাহলে আমি কালকে থেকে একেবারে সেহরি খেয়ে তারপরে ঘুমাবো কখনো না আমাদের সমাজে এরকম অনেক লোকজন আছে যারা সারা রাত না ঘুমে টিভি দেখে ফেসবুকিং করে জেগে থাকে তারপর আবার শেষ সাথে সেহরি খেয়ে ঘুমোতে যায় এইটা কিন্তু খুবই খারাপ অভ্যাস ঘুম থেকে উঠে খাবার গ্রহণ করার নামই হচ্ছে সেহরি এবং সেটাই শুনলাম তবে যদি পেশাগত কারণে যদি কেউ জেগে থাকে তবে সেটা আলাদা বিষয় ঠিক আছে তাহলে আমি ঘুম থেকে উঠেই সেহরি খাবো শুধু সেহরি খেলে হবে না সেহরি খেয়ে ফজরের নামাজ পড়ে তারপর ঘুম কারণ রোজা একটা মাত্র ফরজ আর প্রতিদিন নামাজ পড়া সতেরোটা ফরজ অতএব নামাজ কোনোভাবেই মিস করা যাবে বাবা এবার বিস্ফিলা করে খাস শুরু করি रिक्शा रोजा रेखे शुए बस कष्ट रोजा रेखे रिक्शा चला कत 
আপনি তো রোজা রাখেন আপনি সেটা বুঝতে পারবেন তার হয়তো আপনার মতো অনেক টাকা পয়সা নেই তাই রোজা রেখে জীবিকা নির্বাহের জন্য রিক্সা চালাচ্ছে দিন ওনার নেজ্য ভাড়াটা ওনাকে দিয়ে দিন এই ভাই আমি ওর রিক্সা দিয়ে আসছি আমি ওর সাথে বুঝবো আপনি তো কথা বলার কে সে আমাকে বিশ মিনিট দেরি করেছে আমি তাকে বিশ টাকা দিচ্ছি আর এক টাকা দিতে পারবো না খামা খা মাত বড়ি করবে না জান সরেন একে তো রোজার দিন তুই রোজা রাখিস নি তার উপরে একটা রোজাদারের গায়ে তুই হাত তুলছিস বড় একটা অপরাধ করছিস তার ভাড়া কম দিতে যাচ্ছিস আচ্ছা তুই তো রোজা রাখিস নি ঠিক আছে আজকে আমি আর এই রিকশাওয়ালা মামা রিকশায় উঠবো তুই রিকশা চালাবে তারপর বুঝবি রিকশা চালাতে কত কষ্ট হয় ওট ভাইজান ভাইজান ঝামেলার দরকার নাই ভাইজান আমার টাকা লাগবে না ভাইজান ভাই আপনি যান দেখেছিস এত কিছুর পরেও লোকটা তোকে ক্ষমা করে দিয়েছে আর তুই সেই লোকটার টাকা কম দিতে চাচ্ছিস আচ্ছা এই অপমানটা যদি তোর সাথে করা হতো তুই যদি রিক্সা ওলা হতি তাহলে কেমন লাগতো তুই বুঝ অথবা তোর বাবা বা ভাইয়ের সাথে যদি এমন করা হতো কেমন লাগতো তোর মামা আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে মাফ করে দেন আপনি রোজাদার মানুষ আপনার সাথে এই আচরণ করাটা আমার ঠিক হয় না দাঁড়ান আপনি আমার থেকে বিশ টাকা পান না এই না মামা একশো টাকা বিশ টাকা আপনার আর বাকিটা আপনার বকশিস আপনি রোজা রাখছেন তো এই জন্য रोजा सामान्यतम फजिलत लाभ करते উপবাস করার পাশাপাশি নাটক দেখা সিনেমা দেখা টিকটক করা মিথ্যা কথা বলা মানে সব রকম হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে তাহলেই আল্লাহর দরবারে আপনাদের এবাদত আপনাদের রোজা কবুল হবে তাহলে কি আমরা মোবাইল টেলিভিশন কিছুই দেখতে পারবো না রোজা থেকে হ্যাঁ পারবেন যদি আপনি হারাম কিছু না দেখেন আপনার টিভিতে মোবাইলে ইসলামিক প্রোগ্রাম আছে তারপরে কোরআন তালাওয়াত আছে আপনি শুনতে পারবেন দেখতে পারেন সব দেখতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আমি আর মোবাইল দেখব না রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকি একদম ইত্যাদির আগে উঠে যাব রোজা রেখে এত ঘুমানো ঠিক না যদি আপনি সপ্তাহের ভিতরেও দেখেন যে আপনি কিছু একটা খাচ্ছেন তাহলে আপনার রোজা হালকা হয়ে যাবে তাছাড়া বেশি ঘুম হলে আপনার পিছিয়ে ব্যথা হবে এমনকি ডায়াবেটিক করতে পারে আর বেশি ঘুমটা হচ্ছে ডিপ্রেশনের কারণ হতে পারে তাহলে রোজা রেখে আমরা কি কি করতে পারি জন্য রোজার মাসে এই বাদত আল্লাহ খুব পছন্দ করে আপনার কোরআন তালাত করুন তসবি করুন নফল মাছ আদায় করুন জান্ন তুমি তো ভালো কথা বলেছ আমি তো ছোটবেলায় কোরআন তেলত শিখেছি কতদিন কোরআন তেলত করি না এখন তো মনে হচ্ছে কোরআন তেলত করা ভুলেই গেছি আমি না না আমি এখনই উজু করে যে কোরআন তেলত করব এই চলো না তুমি আমার সাথে আসো এই তুমি ইফতারি কিন্তু যাবে না হ্যাঁ যাব তো যাচ্ছ না কোন যাও रमजान मास दिन स्वामी स्त्री मिलामेशा कर रोजार क्याजीब हो जाए कि इफतार पर सुबह सदी के रग पर्त मैं सीढ़ रग पर्त स्त्री संगे मिलामेशा कर हाला जाए तब ताते सवधानता अवलम्बन करते हैं तुम्हार मत इसलमिक धार्मिक यकम मन मानसिकतार एक मे पे हमार बऊ हिसाब 
আমি খুবই হ্যাপি আমিও ভাগ্যবন্ত আমাদের স্বামী পেয়ে যে আমাকে বোঝে জানে ভালোবাসে এখন যাও তো शब्द <laughs> हम <laughs> 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 रोजा हल्का प्रथम प्रथम तो तक প্রথম প্রথম সবার একটু কষ্ট হয় দুই একটা যাক সব ঠিক হয়ে যাবে বৌমা তুমি যাই বলো আমার পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব না তুমি আমাকে কিছু খেতে দাও বৌমা আমাকে কিছু খেতে না দিলো আমাকে এক গ্লাস পানি দাও না আমার গলাটা শুকিয়ে একদম কাট হয়ে গেছে বৌমা বাবা মা আপনারা দুজনেই আজকে বাসায় আছেন কোনো কাজও করেন না উপরে এসি চলছে আর অনেক মানুষ আছে বাইরে রোজগার করছে রিকশা চালাচ্ছে দিনমজুর খাচ্ছে দিনমজুরের কাজ করে তারা রোজা ভাঙছে না আর আপনারা বাসায় বসে আছেন তারপরও রোজা ভাঙতে চাচ্ছেন আর রোজা না রাখলে যে জাহান নামের আগুনে জ্বলবেন আর তখন কত কষ্ট হবে একবার ভেবে দেখুন বাবা মা দুনিয়াটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এখানে যদি আমরা একটু কষ্ট করে রোজা থেকে নামাজ পড়ে আল্লাহকে রাজি খুশি করতে পারি তাহলে আমরা মৃত্যুর পরে যেখানে চিরস্থায়ী থাকবো সেখানে অনেক সুখে সাথে থাকতে পারি সেটা তো তুমি ঠিকই বলেছো বৌমা আচ্ছা ধরো এমন একটা কাজ করলে হয় এখন তো দুইটা বেজে গেছে মানে অর্ধেক বেলা চলেই গেছে এখন আমি কিছু খেয়ে নিলে অর্ধেক রোজা হয়ে যাবে না আবার কালকে না হলে আরও অর্ধেক রেখে ফেলবো এসব কথা বলে না মা অর্ধেক রোজা বলে কোনো কিছু নেই আর আপনি যদি ইফতারের এক সেকেন্ড আগেও কিছু খেয়ে ফেলেন আপনার রোজা হবে না মা রোজা ভাঙার কথা মুখেও আনলেন না আল্লাহ নৈকট্য আর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই একটা মাস এই একটা মাস একটু কষ্ট করে কষ্ট করে আপনার আরাম আয়েস এই খাওয়া দাওয়া সব কোরবানি করে দেন এখন ভালো লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে বৌমা কিন্তু ইফতারের সময় বেশি করে খাবার দাবারের আয়োজন করবা আমার পেটে কিন্তু অনেক ক্ষুধা বিশেষ করে ঠান্ডা পানি রাখবা তরমুজের শরবত রাখবা লেবু শরবত রাখবা আমি সব খাবো ঠিক আছে মা চলো কোথায় আমি কোরআন তেলাত করবো আর আপনি শুনবেন মামা দুটা কুচি থেকে ডাব আরে তুই হাসিব না बंधुनिपने প্রথম দুই তিন বছর ভালোই চলছিল এরপরে আমার মাঝে একটা টাকার নেশা ঢুকে যায় আমি আমার পার্টনারের সাথে বেইমানি করি তার অনেক টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে নিই তাকে মিথ্যে অজুহাত দিয়ে বিজনেস থেকে বের করে দিই আমার পার্টনারকে ব্যবসা থেকে বের করে দেওয়ার পর একের পর এক বিজনেস আমার লস হইতে থাকে এখন কোনো উপায়ন্ত না পেয়ে রাস্তা রাস্তায় ঘুরি আর যে কাজটা পাই সামনে সেটাই করি অথচ তুই যদি তোর পার্টনারের সঙ্গে বেইমানি না করে সৎভাবে ব্যবসাটা করতি তাহলে তুই এখনো একজন বড় ব্যবসায়ী থাকতি শোন তুই যদি কাউকে ঠকাস তাহলে একদিন আগে আর পরে তুই নিজেও ঠকবি উপরে আল্লাহ আছেন তিনি সময় মতো সব কিছুর বিচার করেন হ্যাঁ দোস্ত আমি অনেক বড় পাপ করছি 
আর সেই পাপের শাস্তি আমি এখন পাচ্ছি তবু আল্লাহর কাছে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে একটা দোয়াই করি যত শাস্তি আল্লাহ আমাকে দেখ তারপরে যেন উনি আমাকে ক্ষমা করে দেয় যাই হোক ভবিষ্যতে কখন আর এমন করবি না কারো সাথে বেমানি করবি না তুই কি রোজা আছিস হ্যাঁ দোস্ত এখন রোজাও রাখি আবার পাঁচ অক্ত নামাজও পড়ি বাসায় আমার স্ত্রীও রোজা রাখছে কিন্তু ইফতারি যে কি দিয়ে করবে সেটা আমি নিজেও জানি না তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামছি এই কাজ করতে আচ্ছা শোন এই ইফতারিগুলো তুই দেখ ভাবি সঙ্গে ইফতারি করিস কি বলতেছিস তোর বাসার জন্য ইফতারি কিনছস সেগুলো আমি নিব আর এ ব্যাটা এগুলো নে কোনো সমস্যা নেই ধর তো আমি আবার ইফতারি কিনে নেব আসো এই এই নে এখানে পনেরো হাজার টাকা আছে রোজার মাসে বাজারটা করিস ভালো মতো সেরি আর ইফতারি করি আর রোজার পরে আমার সঙ্গে দেখা করিস তোর একটা জবের ব্যবস্থা করে দিবি অনেক বড় উপকার করলে বন্ধু তা না হইলে পুরো রমজান মাস বউ বাচ্চা নিয়ে আমার না খেয়ে থাকা লাগতো তোকে অনেক ধন্যবাদ বন্ধু আহা বাচ্চাদের মতো কান্নাকাটি করিস না তো দুইটা ডাব দি ডাব দিচ্ছি কিন্তু বন্ধু শোন ডাবের কিন্তু দাম দিতে পারবি না আচ্ছা দিব না দে আচ্ছা দাঁড়া আমি একটু সুন্দর দেখে দিচ্ছি जा बोमा আল্লাহুম্মা লাকা সুনতু আল্লাহুম্মা লাকা সুনতু ওয়া আলা রিজকিকা ওয়া আলা রিজকিকা ওয়া ইফতাতু ওয়া ইফতাতু বি রাহমাতিক ইয়া আরহামার রাহিমিন বি রাহমাতিক ইয়া আরহামার রাহিমিন হ্যাঁ কসম रोजादार जीवन जत दिन बेचे थकबो प्रति बचर त्रिश टाइम रोजा रखबाद चलो मागरीब नाम श्यमी আর তিন প্যাকেট ড্রাই কেক দিয়ে আর দুই কেজি চাপা চ 
চাচা কত হয়েছে ভাতিজা তিন হাজার টাকা হয়েছে তিন হাজার এই সামান্য কটা বাজার তিন হাজার টাকা আরে ভাতিজা তুমি আমার আপন মানুষ তোমার কাছ থেকে আমি বেশি রাখো সব জিনিস কমাই কমাই ধরছি নাইলে তো চার হাজার টাকা বিল হয়েছে আচ্ছা চাচা সমস্যা নেই আমি তিন হাজার টাকা দিচ্ছি চাচা আপনি বলেন সে আপনার আপন মানুষ আপনার বাতি যা তার কাছ থেকে নাকি জিনিসপত্রের দাম কম রাখবেন আপনি এখানে তো আপনি দুই হাজার টাকার মাল দেন নাই আপনি তার কাছ থেকে তিন হাজার টাকা রাখলেন এই বেটা তুই ব্যবসার কি বুঝো হ্যাঁ তুই যদি ব্যবসায় বুঝতি তাহলে তুই থাকতি মালিক আমি থাকতাম কর্মচারী তোর শোন ব্যবসার কাছে আপন বন নাই ব্যবসা ব্যবসায়ী এই সে কি আমার এমনি এমনি টাকা দিব ব্যবসা করে আমার টাকা ইনকাম করতে হবে চাচা मानुष्ठ ठकिए बस दाम रखबे मानुष के ठकान हासर मैदान जवाब दिए करते आज के जिन बुझे अपनी असत भावे व्यवसा करें व्यवसा उन्नति है বিশ বছর আগে যে দোকানটা আমরা দেখেছি ছোট্ট মুদি দোকান সেখানে এখনো পড়ে আছে ভবিষ্যতে আর কোনো ক্রেতাকে এইভাবে ঠকাবে না আপনাকে আমি একটা ছেড়ে টাকা দিয়েছিলাম সেটা ফেরত দেন আমি একটা ভালো টাকা দিয়েছি ভাতিজা তুমি আমার মাপ করে দিও এখন থেকে আর আমি অসুখ ব্যবসা করবো না নেদ্য মালের নেদ্য দাম রাখবো তুমি ভাতিজা আমার মাপ করে দাও তুমি আমার দোকানে আবার আইস बाबा रमजान मास चले जा আপনি আপনার বাবা মার কবর জেরত করবেন না বাবা মায়ের কবর জেরত করতে যাব মানে বাবা রমজান মাস হচ্ছে রহমত বরকত আর নাজাতের মাস এই সময় আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং আযাব বন্ধ করে দেয় তাই কবরবাসী তাকিয়ে থাকে তাদের ওয়ারিশ গণের দিকে যাতে তারা একটু দোয়া করে রমজান মাসের দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করে আর জানি না কবরে আপনার বাবা মা কি অবস্থায় আছেন এমনও তো হতে পারে যে আপনার দোয়ার উসিলায় তারা নাজাত পেয়ে গেল আল্লাহ তালা তাদেরকে জান্নাত দান করলো বৌমা আমার বাবা মা অনেক কষ্ট করে আমাকে বড় করেছে লেখাপড়া শিখেছে কিন্তু আমি আমি ওনাদের জন্য কোনো কিছুই করতে পারিনি আমার স্টাবলিশ হওয়ার আগে আমার বাবা মা মারা যাক আমার বাবা মা মারা যাওয়ার পর তাদেরকে কবরে শুয়ে দিয়ে এসছি এরপর তাদের কথা আমার মনে পড়ত আমার অনেক কষ্ট হতো এরপর একটি বাড়ির জন্য আমি ওনাদের কবরে পাশে যাইনি ওনাদের জন্য দোয়া করিনি এখন আমার মনে হচ্ছে আমি তো মারা যাব যদি আমার সন্তানরা আমার কবরে পাশে না যায় আমার জন্য দোয়া না করে বোমা আমি আজই যাব আজই আমার বাবা মার কবর চেয়ারত করতে যাব তুমি একা যেও না তুমি তোমার দুই ছেলেকেও সাথে নিয়ে যেও তারাও শিখো বাবা মা মারা গেলে কবর চেয়ারত করতে হয় আমরা মারা গেলেও যেন ওরা আমাদের কবর চেয়ারত করতে যায় আমাদের জন্য দোয়া করতে যায় হ্যাঁ আমি আমার দুই সন্তানকে নিয়ে যাব থ্যাংক ইউ বৌমা তুই আমার অনেক বড় একটা ব্যাপার আজকে ধরিয়ে দিলে এটা যদি আমি আরো আগে জানতাম তাহলে আমি আরো আগে কি আমার বাবা মার জন্য দোয়া করতে পারতাম থ্যাংক ইউ বাবা বৌমা তুমি অনেক ভালো বৌমা তুমি অনেক ভালো
Wasser nicht. Schade. খোঁজ খবর রাখিনি তো দাদা দাদির জন্য দোয়া কর হাতে সুরে একবার আর তিনবার সুরে একবার স্পট আপনার দরবারে আমরা পাবি বান্ধা হাত তুলেছি রাব্বা আলমিন আমাদের সমস্ত খুনাকে আপনি মাফ করে দিন আল্লাহ আমার এখানে বাবা মা শুয়ে আছেন আল্লাহ তাদের আপনি কবরকে জান্নাতের বাকি চা বানিয়ে দিন আল্লাহ 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 আমার বাবা মাকে আপনি জান্নাতের সর্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত করুন আল্লাহ জান্নাতবাসী করুন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সমস্ত ভুল তুটি কেমন ভাগ করে দিন আল্লাহ আমি ভাবি বান্ধা আল্লাহ আমাদের ভুল তুটিকে আপনি ভাব করে দিন বাবা শান্ত হো বাবা বাবা আর কেঁদো না বাড়ির জন্য এখন থেকে প্রতি শুক্রবার আমরা এসে দাদার দাদির কবর জিয়ারত করে যাব হানিস আমি যদি কখনোই পৃথিবীতে না থাকি দুজনে এইভাবে আমার কবরের পাশে এসে একটু দোয়া করিস বাবা আমি তো এই দুনিয়াতে কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না তোদের দোয়া ছাড়া আমার কবরে পাশে এসে দোয়া করিস বাবা আমাকে ভুলে যাস না বাবা আমি মরে গেলে আমাকে তোরা ভুলে যাস না আমার জন্য একটু দোয়া তুলে দোয়া করি তাড়াতাড়ি উঠাই আরে সে সময় হয়ে গেছে বাবা এত রাতে তুমি ডাকাডাকি করছো কেন আরে ডাকাডাকি কেন করব না কয়টা বাজে দেখ তিনটা দশ বাজে সেরি খেতে হবে না সময় তো প্রায় শেষ হয়ে গেল চল চল তাড়াতাড়ি খাবে না এসব কি বলছো বৌমা কেন সেরি খাবো না কাল থেকে কি তোমরা কেউ রোজা রাখবে না বাবা মা আপনারা কি ভুলে গেছেন আজকে তিনের সোজা শেষ হয়ে গেছে আমরা সন্ধ্যায় চার দেখলাম না ঈদের কালকে সকালে তো ঈদ ও তাই তো আমি তো ভুলেই গেছিলাম আসলে বৌমা এই রোজার তিরিশ দিন ভোরাতে সেরি খেতে খেতে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে তাই আজকেও ভোরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেছে জানো বৌমা সেরি খাওয়া ইফতার খাওয়া এটা না এখন আমার কাছে খুব আনন্দের একটা বিষয় হয়ে গেছে রোজা রাখাটাও সেটাও আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় হয়ে গেছে আফসোস বৌমা আমি এতদিন এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিলাম কিন্তু বৌমা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি 
আমি যতদিন বাঁচবো জীবনে আরেকটি রোজাও ইনশাল্লাহ ভাঙবো না রোজা রেখে যদি আমি মরেও যাই তারপরে কোনোদিন রোজা আমি ভাঙবো না বাবা তোমাদেরকে আমি বলছি তোমরা কেউ কখনো রোজা ভাঙবে না তোমরা যখন বাবা হবে মা হবে তখন তোমাদের সন্তানকে তোমরা নামাজের শিক্ষা দিবে রোজা রাখার শিক্ষা দিবে জি বাবা অবশ্য রোজার মাসটা দেখতে দেখতে কেমরেজে চলে গেল টেরও পেলাম না জানি না আগামী বছর এই রোজাতে বেঁচে থাকব কি না হে খোদা দয়াময় তুমি দয়ার মালিক এই রমজানের উসিলায় তুমি আমার বাবা মাকে সমস্ত কবরবাসী নর নারীকে জান্নাত নসিব করো আমিন